Freddie Mercury eigenlijk om zijn rol te verdoken. Dus, hey, dat, is, dat is denk ik absurd als ze daarover nadenkt. Want hij moest dan ook zo, ja, zo zijn manier van dansen nadoen. En dat was echt, ja, ik vind het echt super mooi gedaan. Maar dus, om het verhaal te zetten van de film, begin het eigenlijk met dat um, Freddy met zijn gezin, met zijn familie uh, rond in Londen. En hij is wel ja, echt into muziek en zo. En heeft daar een grote passie voor. En zijn vader is eigenlijk geen toekomst in de muziekwereld. Maar ik denk dat Freddy zoiets had van ja, als hij iets in zijn hoofd had, dat hij gewoon volgens mij daarvoor ging en dat hij hem zo niet echt aantrok wat de andere mensen zeiden en dat hij zo ja, ook een beetje een eigen wijs type is denk ik, vermoed ik, ik weet het niet zeker, maar ja, dat was gewoon iemand die ervoor ging en dat was wel heel mooi om te zien in die film, natuurlijk, het is wel een film, maar ja, je kreeg wel een beetje een beeld van wel het leven bij Freddy reeds en zo, dus dat was wel heel mooi om te zien. Dus ja, into muziek. En hij was zowel een tijdje een band aan het volgen. En dat was een band die speelde in een café, denk ik, of een pub of zo. Die band heette Smile. En dat was zo'n band die twee jaar bestond of zo. En dat stond uit een zanger en gitarist en een drummer. En in de film zie je zo dat, dat Freddy zo in die pub is of café. En dat hij zo kijkt naar die band, naar zijn smile. En je ziet zo dat hij ze aan het bestuderen is zo. En dat je zo like, ja, het gevoel hebt van dat, dat hij ze zo al een tijdje zo aan het ja, in de haat aan het houden is en zo. Precies al zo, ja, iets in zijn hoofd heeft omtrent die band of zo. Dan ging hij zichzelf voorstellen aan de band. Na, na, het, ja, na een optredentje. En blijkbaar had die zanger van de band, van die toenmalige band, het afgebold. Hij had eigenlijk blijkbaar ergens een kans gekregen dat hij niet kon laten liggen of zo. En hij was het letterlijk eigenlijk gewoon afgebold. Dus de gitarist en de drummer bleven eigenlijk ja, alleen over, om zo te zeggen. En ze zaten zo op de koffer van hun auto. En Freddy kwam, kwam zo ja, hem, hem voorstellen. En hij zei zo van ja, ik hoor je ja, zo een tijdje in de haat. En dat hij zo zei dat hij ook ja, songteksten schrijft. En hij ging dan, ja, volgens mij een songtekst geven. En dan zeiden ze van, ja, ben ik juist te laat of zoiets, denk ik. Want de zanger is afgebold. Freddy zei dan zo van, dus ja, je bent op zoek naar een nieuwe zanger. En ze zeiden van, ja, als je iemand kent of zo. En Freddy stond er dan zo, ja, zo van, what about me? Zo. En ja, eerst... Waren ze hem zo'n beetje aan het uitlachen of zo. En um, Freddy had, hij had blijkbaar ja, zo'n beetje opvallende bovenste tanden. Zo, um, dat zijn, ja, hij had zo'n een opvallend, opvallende tanden, om het zo te zeggen. En een van die twee van die bands zei dan zo van ja, um, niet iemand met zo'n tanden. Dus ja, ze waren hem eigenlijk zo'n beetje aan het, aan het uitlachen. En dan ging Freddy zo weg. En dan, ja, begon hij zo te zingen. En dan waren ze gewoon echt, ja, mega verbaasd, denk ik. En dan zongen ze eventjes kort samen. En zo was het eigenlijk het verhaal begonnen. En ja, had het ook deels over van hoe dat Bohemian Rhapsody is ontstaan. En blijkbaar... Bohemian Rhapsody is echt wel een, een, een meester, een meester, ik ging, ging het in, in het Engels zeggen, een meesterwerk en in de film zegt Freddy ook zo van, it's 
En dan 
En je kan je dat eigenlijk niet voorstellen. Ik had hier zo'n film 